Och det går så fort allting. Jag hinner bara liksom skrika hur båten bara störtar ner för vågen. Han ska loss mig det första han gjorde så jag började efter ett tag hallucinera. Vi sov ju inte där på ett sånt där tre dygn. Ingen av oss kunde sova på nätter. Alltså. Stephanie and I'm out long distance cruising together with my husband and our son. Hello. Hey. I'm sitting here today next to my mother-in-law, Britt, uh, who is actually the one who inspired me in the first place to start sailing. You sailed around the world in the 70s together yeah. with Chris' father. Yes, for five years, mm -hmm. between 76 and we came home 81. Yes. Mm -hmm. And the stories you have from that journey are just amazing. So thank you for doing this. Today we're gonna revisit the scariest of those memories. The boat flipped twice on your way to Panama. Mm. But before that we're gonna switch over to Swedish. So it's a more natural interview. So, we show it på svenska. Yeah. Kanske jag ska börja direkt från start. Hur mm. kommer det sig att ni gav er av på den eh, Vi hade seglat mycket i skärgården. Dagseglingar, mm. helseglingar, semesterseglingar. Och kände väl att vi ville segla mer, längre. Mm. Och eh, läste böcker om framförallt en familj i England som heter Hirskock som hade gjort det. Och inspirerades och lärde oss mycket av dem. Och tänkte väl, kan de, kan vi? Mm. Så försökte vi. Men ni var ganska unga. Jag var 27 år, ja. Mm. Och eh, vi sa aldrig att nu ska vi ut och segla jorden runt. För det kändes så stort. Vi visste ju inte hur vi skulle reagera mm. när man kom ut på vattnet. Jag hade aldrig seglat natt förut någon mm. gång. Så vi tog etapp för etapp och tänkte vi tar oss till Kiel, vi tar oss till England, mm. vi tar oss till Kanarierna mm. så får vi se. Så det var först när vi kom till Västindien som vi bestämde oss för att fortsätta. För om man väl gått genom Panama, då, är det, då vänder man inte tillbaka utan då fortsätter man. Mm. Så, så att, det dröjde ändå fram till dess innan vi bestämde oss för att vi ville vara ute. Mm. Så då tog vi oss hem och sålde det vi hade hemma. Mm. Och gjorde oss fria från allting och sen tog vi oss tillbaka till båten igen och mm. tog upp mm. resandet. Vad hade ni för båt? Vi hade en danskbyggd eh, liten 28 fotare. 8,5 meter lång, 8,20 lång någonting. Och eh, spetsskattad. Och eh, den räknades in som en halvtonnare. Så det var en, en kappsegningsbåt egentligen. Med en extrem fen kör. Mm. Och det var väl det som var det stora frågetecknet. Eftersom de flesta långsegningsbåtar på den tiden, kanske nu också, var långkörlade. Mm. Men det var så mycket annat med båten som vi tyckte om. Jag vill förklara för någon som inte vet kanske vad spetsskattad är. Ja, den är den att den är spets i båda ändarna. Mm. Så, inte någon avhuggen akter så, mm. utan den är spets i akten. Och, och så var den bred i förhållande till längden. Den var rymlig 28 fotar och den var stadigt byggt. Mm. Genomgående mast hade mm. den. Och ja, vi tyckte om den och vi pratade med dem på varvet och sa vad vi hade tänkt göra. Och de tyckte inte att det behövdes göra en extra förstärkning. Båten i sig var stark nog så att säga. Vi köpte den och var också sen visade sig jättenöjda med att ha en bra segelbåt som kunde kryssa bra. Mm. Så, så att... Det var inget vi ångrade sen, även om det var ju besvärligt ibland att inte ha en lång kör så att den lätt kunde ställas på marken vid torrsättning av mm. båten. Nu var vi tvungna att bygga upp under själva fören ett stöd hela tiden, mm. annars skulle den tippa framåt. Men eh, det lärde vi oss att hantera så att det löste sig. Mm. Mm. Det var vår grinde. Ja. 
innan vi kommer till mm. det alla väntar på. Visa tre stycken saker som var med på båten mm. under den här tiden. Och vi är tillbaka till 1978. Mm. Och då hade ni en väldigt välanvänd och viktig sak ombord. En sextant. På den tiden fanns inte GPS. Inte för vanliga seglar i alla fall. Nej. <laughs> Utan där gällde det att använda sol och stjärnor för att ta sig fram och hitta på havet. Mm. Den lär vi oss hantera och så är det speciella uträkningar man ska göra med det. Så att, mm. Men det fungerade riktigt bra. Det är klart det blir aldrig lika säkert som med GPS. Men eh, hyfsat bra så länge man har en sol mm. och, eller stjärnor. Så, och ta, ta höjden med så att säga. Ja, det är en himla skillnad att ge sig ut då ni gjorde det från idag. Ja, det var idag. ju lite svårare, lite mer utmaning att hitta. Mm, man kan inte säga. titta någon Youtube-tutorial Nej. eller så. Nej. Här har vi en annan sak. Ja. Den hissade ni på vägen till Panama. Precis, det är en sån här liten artighetsflagg som man hissar ja. när man kommer till eh, olika länder. Och vi levde på väldigt sträng budget så att det gällde att spara på kronorna så att jag sydde flaggorna själv. Så hade en symaskin ombord som man vevade för hand så här, ingen, ingen elektrisk. Sydde flaggorna, hade tyg i olika färger så sydde vi då undan för undan. Jag har till och med sett att du vävde under gång också. Ja. Ja. <laughs> ja, vad man gjorde på tiden det inte fanns mobiler och ja, nej, man hade ja, tid hade datorer man och... Ja. Jag tycker det är kul att det är så bra kvalitet. Den har liksom hållit genom allt. Ja. Våra har ju fransat sig. Mm. Och sen sist men inte minst vindflöjen till vindrodret. Mm. Ja, den är, blev vackert dekorerad i Australien mm. av en bekant där som målade en viking på den. Vi kom ju från vikernas segelseskap i Stockholm. Hon som målade det var, var gift med en svensk. Så därför tyckte hon det var roligt att måla en viking på den. Ja, mm. ah, den har också hållit sig fin. Ja, den har hållit sig ja. fantastiskt fin. Ja, ah, kul att mm. se. Och du skrev ju dagbok. Jag skrev också. dagbok hela tiden. Alla dessa fem år. Ja, kanske inte varje dag, men Nej. då sammanfattade jag det tillbaka. Mm. Då, så att det, det är gott, så gott som skrivet varje dag. Mm. Vad som har hänt. Ja. Du kan ju den här historien utan till. Du behöver inte läsa från dagboken. Nej, det behöver jag verkligen inte. Uff, det finns väldigt eh, konstigt nog. Det är 40 år sedan ända är det så. När jag pratar om det, det som det var igår jag upplevde det. Det, det sitter väldigt djupt rotat, mm. den upplevelsen. Mm. Så. Ja, och jag blir djupt imponerad ja. att ni fortsatte ja. först och främst. Men också när du har varit med oss och seglat mm. med Kristoffer över Atlanten. Mm. De mm. nattvakterna, ja. de mörkaste nattvakterna ja. till och med. Mm. Mm. Jo, hur, hur minnet finns kvar av de där brytande vågorna. Mm. Vi började med, eller vi var i Puerto Rico mm. och hade legat där några dagar och så hade vi tänkt ta oss till San Blasöarna på utanför Colombia, Panamas kust där, mm. som lät väldigt intressant och vi seglade på, vi lämnade på kvällen, seglade. Vi hade väl en sex dagar skulle vi ta det när vi med. Och eh, det blåste rejält som det gör ofta i Västindien med starka pålandsvindar. Eller starka vindar från öster och här blev vi pålandsvind. Vi hade bilda på så det var lite kallt också. Mm. Och så att vi hade regnställ och vi hade ja, kläder på oss för det var, det var inget, inget, det var jämnmulet, det var... Men inte storm eller så, så vi hade inte stängt igen och nedgångsluckor eller så, för det var, kändes inte som det var någon risk för det. Men mm. sjön uppfördes lite konstigt, det kom som vågor från olika håll och det var, det var lite konstigt så, så vindrodet kunde inte styra själv så vi fick hjälpa till att styra lite och vara var bredvid så att säga och rycka in när det behövdes. Och så var det min tur att ha vakten och, och, och Christer hade gått ner och skulle sova. Men han kom upp efter ett tag och frågade om vi inte gick för fort. Han tyckte att det kändes i båten. Men jag tyckte att han började ju sova lite. Så jag sa, mm. det är lugnt. Det, det här går bra, det är lugnt. Alltså jag stod där och hjälpte till med vindrodet när det behövdes. Stod pakter, toften liksom och hade koll på läget. Och så gick han ner och sen inte långt efter det så hörde jag det här fruktansvärda dånet. 
och så tittar jag bakåt och så ser jag som bara en brusande vägg som kommer då. Och det går så fort allting, jag hinner bara liksom skrika och jag ihåg. Och så sen känner jag hur båten bara störtar ner för vågen. Mm. Och så där tar det ju stopp längst ner i vågen. Och så fortsätter ju den här vågen och välter, puttar runt båten. Mm. Och jag känner bara en massa saker som kommer på mig då. Allt löst man har i sittrum och linjer och ja, allt som ligger där. Och så känner jag hur, hur båten börjar resa sig igen och komma upp. Och då sitter jag fast runt vindrodret. Alltså, men också med, med sele. Ja, men mm. sele. Men det, sele gör ju inte att jag sitter fast Nej. så. Utan det, då är man bara fast i båten. Mm. Men nu var jag ju fast. Jag kunde inte röra mig med liner. Och håret hade fastnat. i hade långt hår på den tiden. Och det satt fast då. Så, och Christer som hade då vaknat när det här hände ner i båten vaknade då av att det störta in vatten i båten. Så han hade ju kämpat för att komma ut mot det där. Mm. Så kom han ut och ser mig sittandes fast där och inte kan röra mig i vindrådet. Så han ska loss mig det första han gjorde så jag direkt kunde börja pumpa. Mm. Jag hade en länspump i sittbrunn mm. och en ner i båten. Så jag började pumpa i sittbrunn. Och så tog, gav jag mitt livsedel till Christer så han kunde gå fram på fardäck och tog ner seglet som var uppe. Och, och sen gick han ner och pumpade igen då i, i, i båten. Och till saken hör med källrensarna i, in i båten så är det mycket papper i, i en båt. Med både hushållspapper och sjökort och böcker och ja... Och det satt ju en källrensen där nere. Så att mm. Christer fick ju kämpa och hålla den tom från papper samtidigt som man kunde pumpa. Och jag pumpade då i sitt brunn. Och så nu låg ju båten bara lealös mm. längs med vågorna så här. Och rörde sig väldigt uppkvämt. Och så kom en stor våg till. Och då snurrade vi runt i tvärsäpsriktningen. Mm. Så. Och då kastades jag från båten, för då hade jag inget livsäle, så jag kastades från båten. Och kom en bit ifrån, inte så långt, då skulle jag, jag är dålig simmare så då skulle jag inte kunna ta någon ombord. Men en bit ifrån så passade att jag såg att nu är det bråttom att ta sig ombord och jag ska hinna ta ett kort innan hon sjunker, vilket var min drivkraft som gjorde att jag snabbt tog mig ombord. Men för då var hon bara liksom så här i frivården. Och verkligen på väg att funka. Så jag är ombord i, igen och pumpa. Mm. Och pumpa och pumpa och pumpa. Ena armen, andra armen, mm. ena armen, andra armen. Och Christer pumpar där nere och kämpar på. Och så höll vi på en, två, tre, fyra timmar. Det är svårt att säga. Mm. Inget grepp om tiden. Vet bara att det här hände ju på morgon. Och på kvällen när det började skymma så märkte vi att eh, båten flöt, mm. tog inte in vatten mm. och då hade vi konstaterat redan att masten stod kvar, ja. vilket var förvånande. Alla stag var hela. Mm. Eh, vad som hade hänt var att sådana här dodger, sprayhot och dodgers var bortslitna borta. Mm. Och hade blivit liksom böjt av, av vattnet och mantåg var intryckta. Mm, ja, du tog mm. en bild eller ja, på. Ja, jag försökte. Mm. Christers kamera var ju, var ju försvunnen i röran och, och sen visade sig att den var förstörd av vattnet. Mm. Men min var liten och hade legat som ett fodral så den hittade jag och så kunde jag ta några kort. Mm. Det var väl inte världens bästa kvalitet men det blev några kort mm. i alla fall. Ja, hur det såg ut. Och nu var ju liksom spray och borta, dodgers borta. Man kände sig så fruktansvärt naken och liten mm. i den där båten. Så det, trots allt kändes det ändå som ett skydd. Mm. Och det, sen då kom ju rädslan också. Mm. Efter eh, jag på kvällen där och så tänkte jag, gud, en natt och så en i sittbrunn. Och så, för vi, ja, det, nu vågar vi inte ha sittbrunnsluckorna öppna för att om det skulle komma en till mm. överbrytande. Så att vi hade allting stängt. Och det här gjorde ju att det började ju lukta väldigt fort. Mm. Det blev ju, började mögla och det började lukta förfärligt. Mm. Av all, alla textiler och papper och mat och allt som hade eh, bara en salig röra där nere. 
Ja, lite ljusgult vatten. Ja, för, precis för det. det ja, det skvalpade ju runt där nere. Och det var ju... Jo, men tänker det ägg som hade gått sönder. Det var ju mm. som gått sönder. Och matolja. Ja, det var mycket sånt där som hade kommit ut. Så det luktade. Och värre och värre blev det ju. Och vi... Jag vågade inte vara ensam i sitt brunn på natten. Mm. Utan Christer tog ut lite, lite konserver och sardiner eller något som vi kunde äta på under natten. Men ingen av oss kunde direkt äta. Vi var ju båda i chock vad som hade hänt. Mm. Och ville ju bara komma i hand och sätta båten på första bästa fraktbåt hem. Det här var ju inget kul alltså. Det här, mm. det här var hemskt. Så att... Eh, men ja. eh, det var ju inte bara masten som klarade sig. Eller det var ju mycket som klarade sig. Men också jag är fascinerad över att motorn också. Ja, precis. För då kunde vi också där på, på när, när båten var tömd starta motorn och märkte att mm. den gick. Mm. Och det gjorde, gjorde ju att det var, då kunde man styra och hålla upp eh, akten mm. mot. Så samtidigt som man pumpade så kunde man styra och hålla upp akten mot vågorna. Så att hon inte slog runt igen. Mm. Och så, eh, ja det var förvånansvärt att den startade. Mm. Och eh, en spinackebond var böjd och trasig. Men eh, nej, det var, det var väl det vi förstod sen när vi kom till Balboa i Åt Klapp så småningom. Att vi hade en stark liten båt. Mm. Och alla tyckte det var enormt vad bra hon hade klarat sig. Så då sträckte man ju på sig och båten sträckte på sig. Och mm. så tänkte man att, ja, har den klarat det så då klarar den ju allting. Det är väl ungefär det värsta som kan hända för en båt. Mm. Så då, efter några veckor där så började vi väl tänka annat och så bestämde vi oss för att gå vidare och fortsätta mm. ut i Pacific i alla fall. Mm. Trots allt så. Ja, helt otroligt. Men eh, de, här, de här nätterna på väg till, vi hade ju tre dygn kvar till, mm. till Balboa eller till Panama. Mm. Och vi hade ju ingen koll på läget. På, ja, vi hade ju... Vi kunde ju inte ha någon solhöjd. Det var ju papper blött och tidtagare. Hur ska man då hitta? Mm. Och, ja, så att vi gick ju höfta ju till på ett ungefär var vi var. Mm. Logglinan var ju bara en stor knut. Mm. Så att eh, vi höfta till och styrde lite på måfå där. Och sen eh, så småningom såg vi ju fartyg på horisonten. Och antog att de var på väg mot Panama. Mm. Så vi styrde oss åt samma håll som de. Mm. Så. Och på vägen som du berättade förut för mig kommer jag ihåg också att ni tog lite kanske lustiga beslut. Ja, vi blev ju trötta, uträttade. Var, ja, man börjar ju, precis. Ja. Man börjar ju efter ett tag hallucinera när man, mm. vi sov ju inte där på de där tre dygnen. Ingen av oss kunde sova på nätterna så vi höll varandra vaken. Vi, vi sjöng och pratade och... Och sjöng igen. <laughs> så vi höll varandra vakna där de där dygnen. Och då blir man ju väldigt uttröttad. Och det har fokken och trötthet. Så man börjar hallucinera. Och man såg grund där det inte borde vara grund. Och då styrde vi kontrakurs bara mitt i alltihop. Jag tänkte, gud det har varit grund. Och jag hade sett på sjökortet innan att det skulle finnas något vrak där. Mm. I närheten. Mm. När man skulle närma sig Panama. Och det... Ja, plötsligt såg jag vrak överallt. Mm. Liksom det, det kändes som... Ja. Mm. Jag tycker det vore intressant, ja. eller det är jätteintressant med dina dagboksanteckningar. Ja. Så att vi tar oss precis tillbaka till ja. 1978 när det hände. Bara slutklämmen då, när ni såg... Vad har du skrivit om när ni såg pirarmarna? Vi styrde upp mot dem och vid fyra tiden på eftermiddag på söndagen styrde vi genom pirinloppet. Sökte oss förbi alla de stora fartygen. Hittade jottklubben och knöt fast där. Men så det, där fick vi inte ligga förrän vi klarerat in. Så det var bara att gå ut och ankra igen. Vilket vi gjorde. Och efter några försök satt vi fast. Tog en stor whisky och trodde... Eh, tullen skulle komma men den syntes inte till vi tog en whisky till och så grät jag mycket och länge och medan jag sov i stickkojen lagade Christer mat vi åt korn i bif och potatis och sen sov vi i stickkojen jag var oroligt och var ofta ute under natten för att se om vi draggade mm. alltid är det något att oroa sig för ja 
Och det är ju så. Det är. Ja. På vårt. Det där, ja. ja. Som mm. jag upplever det. Mm. Mm. Jo, det där ja. tror jag många känner igen ja. sig. Sen finns Sen. det ju nivåer. Ja, precis. Det, ja, det gör det. det. Ja. Mm. Men då var vi i alla fall framme mm. och sen började då ett gediget jobb och ta hand om eländet. Och allt, allt papper var ju tvungen att tvätta sig i tesprit för att få bort mögelsvampar. Och vi hade ju hur mycket pappersökort som helst. Mm. Så, så ja, jag och har allt sett skulle, dem. Det är en rejäl bunt. Ja, det är många bunta. Och det var ju tvungen att tvättas med tesprit och torkas mm. och böcker skulle tvättas. Och, ja... Mm. För där hade man ju mycket alla sådana här navigationsböcker och, och pilotboks som man hade skulle tvätta. Men Barboa Yacht Club var fantastiskt på att hjälpa oss och ta hand om oss mm. och tvättmaskin hade de. Och, så att det var mm. bara att jobba på där. Så efter några veckor så kände vi oss redo igen mm. och drog vidare västerut. Ja, ja fortsatte. Mm. Så. Fantastiskt. Tusen tack Britt. Att du delar med dig av din historia. Mm. Din otroliga historia. Mm. Jag har hört det så många gånger. Men jag blir tagen varje gång. Och nu tycker jag att vi firar med en liten fika. Vad säger du om det? Det låter perfekt. Det tar. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. <laughs> Hello. Ja. Hello. Hello. <skratt> Mm. Hello. <laughs> Hello and welcome. I'm Stephanie and I'm out long distance sailing together with my husband and our Vad gör vi det för detta? Nej. Nej. Inte jag vi. Vad fint att du tar på dig. Ja, you sail around the world in the 70s. Mm.